ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് രാവിലെ കൊച്ചുവെളുപ്പാകാലത്ത് റെഡിയായി നിൽക്കുവാണ് രാവിലത്തെ വന്ദേ ഭാരത്തിൽ കൊച്ചി വരെ പോവാണ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ടൈമിന് പോകുന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യത്തിന് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ വിഷ്ണു മോൻ്റെ പി എച്ച് ഡിയുടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൾമിനേഷൻ പോയിൻറ്റിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നാണ് ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിലെ നുവാൽസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാനാണ് ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന ആൾ അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രാവിലത്തെ വന്ദേ ഭാരതത്തിൽ കയറി പോകുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ വന്ദേ ഭാരതത്തിൽ കയറുന്നത് എല്ലാവരും പോയി എവറിബഡി ഒരുപാട് ബ്ലോഗേഴ്സും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും വന്ദേ ഭാരതത്തിൽ കയറി പോകാം അവിടുത്തെ എനിക്ക് പറ്റ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ വീഡിയോസ് പോകുന്ന യാത്രയുടെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഓക്കെ ഇറങ്ങട്ടെ ഞാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് പോകുന്നത് എന്നൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത് നോവാൽസിലേക്ക് ഓക്കെ ഫുൾ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഹാൻഡ് ബാഗും ഒരു ബാഗും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരില്ല രണ്ട് ദിവസം കൂടി സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ കാരണം അവിടെ വേറെ ചില പരിപാടികളുണ്ട് ഓക്കെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു ഓട്ടോ പിടിച്ചാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോ ഇവിടെ വരെ വരില്ല അപ്പോൾ ആ അളവിൻ്റെ ഒപ്പം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം ഈ ചെറിയ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം അഡ്വഞ്ചർ രാവിലെ അങ്ങനെ കൊച്ചിയുള്ളപ്പം കാലത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കുറേ നാളായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര പോയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് രാവിലെ സമയം അഞ്ചേ കാലിനാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയി ഏകദേശം എന്ന് പറയാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും എയർപോർട്ട്സും ഒക്കെ ഏത് സമയത്ത് ഇരുന്നാലും തിരക്കൂടെ തിരക്കാണല്ലോ കാര്യം ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഏർലി മോർണിംഗ് അവേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ദേ കറക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അത് എങ്ങനെ എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആ ആ കാഴ്ച തന്നെ എന്ത് രസമാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം വന്ദേ ഭാരതത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടു അതുപോലെ കുറേ വീഡിയോസ് കണ്ടു ഒരുപാട് പേര് വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കാണുന്നത് അത് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവുകയാണല്ലോ ആ ഒരു സന്തോഷം നോർമൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിറച്ച സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നല്ല ഒരു നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ എല്ലാവരും നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നിയത് ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കണ്ട കറക്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബോഗി ഏതാണോ അതിന് അത് എത്തുന്ന ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് നിന്നാൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് കയറാൻ എളുപ്പമാണ് അകത്തേക്ക് കയറി സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫി എടുക്കുക തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കും ഫേസ്ബുക്കിലേക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അതൊരു ചടങ്ങാണല്ലോ എവിടെ പോയാലും സെൽഫി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ രാവിലെ ഒരു പത്രവായനയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ട്രെയിനിലാണ് കുഴപ്പമില്ല പത്രം കിട്ടി പത്രവും റെഡി അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു തുടങ്ങി ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ കേട്ടോ അതേ അനങ്ങി തുടങ്ങി അഞ്ച് പതിനഞ്ച് കറക്റ്റ് യാത്ര തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ പത്രവായന തുടരുന്നു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞു ദേ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ട് കണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരികയാണ് നിറച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഇരുന്ന് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത
ചായ റെഡി എന്ത് എളുപ്പമല്ലേ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുടിക്കാനല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് കാണണ്ടേ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കുക്കി പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് അത് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുക്കീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി നടക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടോ ശരിക്കും അതൊരു ഹാപ്പി ഫീലാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു ടോട്ടലായിട്ടൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ പോലെ തോന്നും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് പല സ്റ്റേഷൻസിൽ ഈ ട്രെയിൻ നിർത്തുന്നില്ലല്ലോ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടം കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊല്ലമാണ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ചെങ്ങന്നൂർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കോട്ടയം പിന്നെ എറണാകുളം മൂന്ന് മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും മതി എറണാകുളം എത്താൻ എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിന് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ അടുത്ത ട്രെയിൻ വന്നല്ലോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ അതും അടിപൊളി ഇതിൽ മറ്റൊരു സന്തോഷം എന്താ പറയുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് ബട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേറെ പൈസ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം ഫ്ലൈറ്റ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വിത്ത് ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കട്ടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉഴുന്നുവട ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഇടിയപ്പം പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബൗളിൽ കേസരി യെല്ലോ കളറിലെ പിന്നെ മുട്ടക്കറി പിന്നെ ഒരു ഡിസേർട്ട് പോലെ ചോക്കോ പൈ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ രസമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഓ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ധാരാളം നല്ല ലക്ഷുറി ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് യാത്ര തുടരുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എറണാകുളം സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ട്രെയിൻ എടുക്കും കേട്ടോ ഇത് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാസർഗോഡാണ് ഇതിപ്പോൾ നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹോമിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് നോർത്ത് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ വന്ദേ ഭാരത് എന്നുള്ള ട്രെയിനിൽ ആദ്യമായി സഞ്ചരിച്ച സന്തോഷത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നടക്കാം പുറത്ത് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭൂചരണം വിഷ്ണു വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി അവർ കാറിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരെല്ലാം തലേ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഞാനാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്ന് ഏർലി മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത് നേരെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂമിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂമിൽ ട്രെയിൻ യാത്രയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകും എല്ലാവരും കൂടി പ്രോഗ്രാം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിന് മുന്നേ അവിടെ അവർ നേരത്തെ പോകണം വിഷ്ണു കുറച്ച് നേരത്തെ പോകും ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം ഞാനും അനുക്കുട്ടിയും ഒരു ഊബർ പിടിച്ച് ന്യൂ ആൽസിലേക്ക് പോവാണ് നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണ് രാവിലെ എന്ന് സമയത്തിന് എത്തുക എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് എന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹോമിലാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവും ബോയിച്ചേട്ടനുമൊക്കെ ഇറങ്ങി എൻ്റെ വിഷ്ണുവിനാണെങ്കിൽ നേരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇന്ന് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കാനും ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പോയി ഫൈനലി ഞങ്ങളും എത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ന്യൂവാൽസ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ബിൽഡിങ്സും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിറച്ച് പച്ചപ്പൊക്കെ ആട്ടോ അത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്യാമ്പസ് വിഷ്ണു ഇവിടെയാണ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കളമശ്ശേരിയിലുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ന്യൂവാൽസ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് അത് കേരളത്തിലെ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒള്ളി നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഇരുപത്താറ് നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ അഭിമാന നിമിഷം എന്ന് തന്നെ പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മെമ്മറീസാണ് ഇതേ ആറ് വൈസ് ചാൻസലേഴ്സിൻ്റെ ഛായാചിത്രങ്ങൾ പോർട്രേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുവരിൽ ഇങ്ങനെ അതിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പടമുണ്ട് ഡോക്ടർ നാരായണ നായർ അദ്ദേഹം
അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ പിക്ചറിൻ്റെ താഴെ നിന്നിട്ട് മാൽസിൻ്റെ ഓഫീസ് ഭാഗത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെയും എല്ലാം പരിചയക്കാർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുമായിട്ടും സൗഹൃദ സംഭാഷണമൊക്കെ നടത്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം ഇന്ന് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും വളരെ എക്സൈറ്റഡുമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് സന്തോഷമൊക്കെ പങ്കിട്ടിട്ട് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലെത്തി ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ അതിനു വേണ്ട എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രൊഫസർ അതായത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഗൈഡ് ഡോക്ടർ മിനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റെഡിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പേഴ്സും പിന്നെ അതുപോലെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ബാക്കി നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഷ്ണുവിൻ്റെ തീസിസ് ബുക്ക് ടേബിളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വിഷ്ണു എഴുതിയ പ്രബന്ധം ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോയിലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോയിലാണ് പി എച്ച് ഡി ആ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ടു സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എ ക്രിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോണ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ചുരുക്കി വളരെ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയത്തിൽ വിഷ്ണു അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് വിഷ്ണു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ് എന്താണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തിയറീസ് ഒക്കെ എന്താണ് വിഷ്ണു അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ എന്താണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് വിഷ്ണുവിന് പറയാനുള്ള അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് എന്താണെന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അത് ഒരു എന്താ പറയുക ചുരുക്കി പറയാമെന്ന് പറയില്ല അത് എല്ലാവർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ട് ഇരിക്കും അതോടൊപ്പം വിഷ്ണുവിൻ്റെ എക്സാമിനർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എക്സാമിനറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഡോറിനകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവമല്ല ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്കും കാണികളായി വന്നിരിക്കാം ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റുകൾക്ക് വന്നിരിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് വിഷ്ണു ബാധ്യസ്ഥനാണ് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ എക്സാമിനർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരവും വിഷ്ണുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിനർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക ഇത് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് സക്സസ് ആയി എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റിമാർക്കോട് കൂടിയാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിങ് വർത്തമാനം ഉണ്ടാകും എന്തായാലും എല്ലാവരോടും ഒന്ന് താങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഈ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഭൂചാൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് പൗട്ടിച്ചിറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ബ്രദറുണ്ട് അതായത് ഭൂചാൻ്റെ അമ്മാവൻ ഹരിമാവൻ ഹരിമാവൻ്റെ വൈഫുണ്ട് ശാന്തു അമ്മായിയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് അമ്മയുടെ സിസ്റ്റർ പൗട്ടിച്ചിറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഭ അവരെല്ലാവരും ഹരിമാവൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വയ്യാതിരുന്നിട്ട് പോലും അമ്മയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹരിമാവനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും വരാനായിട്ട് അങ്ങനെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് സന്തോഷമെന്ന് പറയാം അവർക്കെല്ലാം വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ എത്ര വൈകെങ്കിലും വന്നിരിക്കും അത് അത്രയാണ് അവരുടെ ഒരു സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഒക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നവരെ എല്ലാം പല സീറ്റുകളിലായിട്ട് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അതേസമയം ഭയങ്കര ടെൻസ്റ്റും ആണ് കാരണം ഇത് കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കണം വിഷ്ണു വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ആ ഈ സമയമൊക്കെ ശരിക്കും ടെൻഷനുള്ള സമയം കൂടി ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ പ്രൊഫസേഴ്സ് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി വിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള എൻ്റെയും വിഷ്ണുവിൻ്റെയും എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ കെ സി സണ്ണി സാർ വിഷ്ണുവിൻ്റെയും ആണ് അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ വി സി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കേൾക്കാനായിട്ട് ഈ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ദേ വിഷ്ണുവിൻ്റെ എക്സാമിനറും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്
It's a very interesting case where 300 islands belonging to Finland created prior to the First World War. So they had put in an application to secede and become join Sweden. But an application was made to the League of Nations, the League of Nations press jurist, as well as a committee of raptors, where an opinion was actually promulgated. Though there is no legal right per se as regards to self-determination at that point of time, this is I'm talking about 1920, at that point of time, the concept or the conceptual a court, a group of people discussing and try to incorporate as a legal right. The member nations realize that international law needs to recognize self-determination as a legal right. And therefore, the first article concept, the views of different scholars, Allen Island's case is something that I discuss. In my third chapter, third chapter, I moved to its charter, it became a legal right. Now the question now we have to answer is, what was the intention? Vishwanda presentation is not a very keen item. The presentation is a examiner. The examiner is a very good item. 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 To participate in this after evaluating the thesis to hear from Arsa's mouth about his research, the quality of research and initially a two voluminous uh, and around 800 page days and recently I received one more uh, thesis which is of 150 pages but Vishnu, uh, Vishnu has presented a bulky document here uh, before us to, it is a challenge for us to evaluate. Anyhow, he has done a wonderful job. Since it is a case study, perhaps it has resulted in uh, increase of number of papers. And he has, nonetheless, the chapter 3rd, 4th and 5th is devoted exclusively for modern theories like nationalist theory, democratic theory, human rights theory, decolonization theory and pragmatic theory. These are all the theories from the theoretical perspective he has mentioned and it has increased the value of his research. And what impresses me a lot here, then his conclusion is also very impressive. Though he has given, the notification has been issued by the university and he will also receive that certificate in the uh, coming convocation perhaps in the uh, as per the university rules with this i congratulate both uh, guide professor mini madam and also vishnu nayar uh, you have done a wonderful job uh, it is one of the uh, best resource that's why both the uh, evaluators we have recommended for publication from the university side uh, in case if possible uh, you, uh, you can add something, you can condense it and hand over it to the university for publication. It is going to be one of the uh, best resource for the future research scholars and also it is a, one of the wonderful book for students, academics and research scholars. It is to the credit of midst uh, and also it is a credit to your guide to guiding for the successful completion of the PhD on a very important topic in the international arena. Once again, I congratulate uh, Professor Mini and also uh, Dr. Vishnu Nayar. Uh, thank you. Thank you very much for this scenario. I'm very proud, uh, Mini Ma'am. I thank you so much from the bottom of my heart. Uh, it wouldn't have been possible without my guide and uh, you were definitely the person, she, she was always behind, you can do it Vishnu, you can finish it within the time, constant motivator, she, she was very instrumental and everybody, all the teachers here, uh, uh, Anil sir, VK sir, Sandeep sir, uh, Amli ma'am, all the teachers here, uh, were the environment that was created and was my research scholars, my wonderful research scholars who are here with me, I, I have no words to say they have come all the way, some of them are part time now but they have still come. I am, I am very happy that I, I had an environment, a very positive environment which helped me achieve this, finish this within the time frame. Uh, Sunny sir, I have no words to express. He's always been there with me. From the day I decided to take up law as a career, he's always been the inspiration, the guide and uh, 
sir support is something i cannot i cannot put to words and sir being here today itself is testament to that and uh, while well, sir is here the my grand uh, grandmother brother sister everybody is taking the effort to be part of this special day uh, my grandmother i always say she is like a mother to me also so i was i'm very happy that she was able to make the trip initially i thought of health issues she might not be able to but she came my parents my my father and mother uh, i am the third generation doctor uh, person so i am very proud of that uh, that aspect my grandfather being the first one in the kerala university and my mother following in his footsteps and me in third my sister who could not be here but she she is the go to person of my life and she is there in manchester i know uh, her my brother in law and the kids they are all constant support ayush leya vian and yuvan they are all there and my beautiful wife she is carrying you everybody <laughs> she does not have a big tummy she is actually carrying she is 8 months pregnant and still she wanted to be here and she took the effort we were all skeptical whether she could come by train but she came she took part and she has been there as many have said i say great ready she is even before that ready and we are already there we have traveled all over the places collecting materials to delhi bangalore abidin and abidin particularly professor zare was very uh, was one turning point in my research one opportunity there indian law institute manoj kumar sir was another very uh, important and, uh, so many different people i have to thank for and uh, it wouldn't end with even it might go beyond my uh, open defense itself arjun who has come all the way from trivandrum to be part of my come to be part of this thank you sir mahadevan sir was here for a long time the students the yeah, the llb students who also joined my school friends have also come arun and manoj has come thank you all i have no other words to say but to give you my the big treat after all this is over and i am um, not going to delay it any further i we have a wonderful lunch plan for you all the llb students who are on the other block who are sitting in the smart classroom thank you so much guys for being there um, uh, so i am uh, thank you for being there and i'll definitely answer your questions if you have any while we see you after this so that is there and with that i'll just conclude so everybody please have lunch be part of this wonderful process and uh, thank you to nuals and thank you to the teachers specifically the teachers mini ma'am and everybody thank you so much no more words so i conclude akshay and said special words to you uh, you were the constant support they were there with me throughout always there's yeah the one thing is that they are like always saying vishnu bro is super vishnu bro is super they keep saying that i say stop it but in in my heart i feel okay that they are saying vishnu bro is super that means i must be some super so their their constant encouragement is always there so if i've left out anybody please don't uh, uh, mistake it but i have everybody in my heart thank you so much and thank you ee nimishangale kurichokka parayumbo satyam parnale വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാര്യം വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ എക്സാമിനർ അതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ വിഷ്ണുവിനെ എല്ലാവരും കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കരഞ്ഞു പോകുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചില ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലെ അറിയില്ല എനിക്ക് കണ്ണെന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരിക അതുപോലെ തന്നെ അനുകുട്ടിയുടെയും കണ്ണെന്ന് അറിയുന്നു അനു ഒരു സൈഡിൽ കൂടി കരഞ്ഞോട്ട് കൂടും പിന്നെ പൂച്ചേട്ടൻ്റെ അമ്മ അമ്മയും ഭയങ്കര ഇമോഷണലായി പൂച്ചേട്ടനും കുറച്ച് ഇമോഷണലായി എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും അല്ലാത്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താ പറയുക ഒരു അഭിമാനത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും എല്ലാം സക്സസ്ഫുള്ളി നടന്നല്ലോ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു നിമിഷങ്ങളായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റിലീഫ് പോലെയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്നാലും ക്ഷണിച്ച എല്ലാവരും വരികയും വിഷ്ണുവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സന്തോഷം പങ്കിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാ പ്രോസസ്സുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ പഴയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ സാധിച്ചു എല്ലാവരുമായിട്ട് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാപ്പി എൻ്റെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇനി ഇനി കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത ഹാളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു ലഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച എല്ലാ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് വ
വെൽക്കം ഡ്രിങ്കോട് കൂടിയാണ് ലഞ്ച് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കേറ്ററേഴ്സിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് കാര്യം കൊച്ചിയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്ര വേറത്തെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ കേറ്റർ ചെയ്തത് പക്ഷേ കൊച്ചിയിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കേറ്ററേഴ്സിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് നോൺ വെജും വെജിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ഈ ഹാളിലും നല്ല സൗകര്യമാണ് കുറേ ബുഫേ പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലും സീറ്റിംഗ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒറ്റയടിക്കും അല്ല എല്ലാവരും വരുന്നത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 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 ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് കറ്റ് ലഞ്ച് ടൈം ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നു പിന്നെ ഭൂചരൻ്റെ അമ്മയും ചിറ്റമാരും അമ്മായി അമ്മാവൻ എവറിബഡി ഈസ് ഇയർ ഭൂചരനെ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ഭൂചരൻ എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന അത്ര കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഭൂചരൻ്റെ സാധാരണ ഇത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണാറില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് നടക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ കഴിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് സ്പ്രെഡ് എല്ലാവരും കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനിരിക്കുവാണ് ഞാനും എനിക്കുട്ടി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു വിഷ്ണു വളരെ ബിസിയാണ് എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചും സന്തോഷം പങ്കിട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇന്ന് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഡേ അല്ലേ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രസകരമായിട്ട് ഈ ദിവസം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയാം അതായത് ഉച്ചയോടുകൂടി ഈ നമ്മൾ വന്ന ആ ഇവൻറ്റ് എത്രയോ ദിവസമായി എന്ന് അറിയാം ഇതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പം ഞാനും വിഷ്ണുവും അനു ഒക്കെ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല നാളെ തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ബോയിച്ചേട്ടൻ തിരിച്ചു പോകും ഇന്ന് 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 തന്നെ കാരണം അമ്മയ്ക്കും ബോട്ടി ചിറ്റിക്കും എല്ലാം ഇന്ന് തിരിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തണം സത്യത്തിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഇവിടം വരെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് കാരണം അത്രയൊന്നും അമ്മ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാറേയില്ല അത്ര ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും വിഷ്ണുവിൻ്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹരിമാവിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് എറണാകുളത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനൊരു വലിയ യാത്രയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അവരെല്ലാം കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് എങ്കിലും ഇതിന് വന്നു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും വന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ മംഗളമായി കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണിത് രാത്രി സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടയേർഡായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ പുറത്താക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അനുകുട്ടി ഞാനും വിഷ്ണു കൂടി രാത്രി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോവാണ് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് അതിനകത്ത് കുറേ വെറൈറ്റി ഓഫ് എന്താ പറയുക ഡിഷസ് ആണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് പല ടൈപ്പ് ഇറ്റാലിയനും അങ്ങനെ മാറി മാറി ഡിസേർട്ട്സ് ആ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഡിസേർട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റ് വൈസും ഓ എക്സലൻ്റ് ആയിരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നല്ലൊരു ദിവസം നല്ല മധുരത്തോടു കൂടി അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം കുറച്ച് ലേറ്റ് നൈറ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ ബോയിച്ചേട്ട സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാം പോയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചി വ്ലോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷങ്ങൾ ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തത് ഇത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നഗർ വ്ളോഗ